S 五点五黑科技血魔吸血鬼，最爱的视频。None this good。好消息，云顶又要返场赛季了。坏消息，返场的 S 五点五。但话虽这么说，这次返场加入了新神器和金蘑菇，可玩性还是很高的。尤其是龙珠转可以合成之后，一局八个人，七个玩龙珠，妈七龙珠是吧？当然，我也曾是召唤神龙的一颗和平星，但我也不曾忘记那些黑科技，尤其是 S 五点五赛季的一些一费卡，比如不死流剑魔以及血魔流吸血鬼。S 五点五吸血鬼的。技能简单易懂，造成魔法伤害并治疗自身法强百分比的生命值，也就是说法强越高，伤害越高，回复越高。所以装备上我们给上双大天使，只要法强能叠起来，一口下去就是奇迹。Super a s h i 而基绊上我们就开复苏者，哎，不是你记忆中的复苏，但效果几乎没两样。S 五点五复苏者的效果是每秒治疗复苏者自身部分最大生命值，如果生命值已满就会变为回复法力值，不能说完全一致吧，哈，简直是一模一样。而另一个羁绊就开黑夜使者，半血提高护盾以及额外。伤害增加我们吸血鬼的保命，最后就是找出我们的三星吸血鬼。哎呀，耶！三星吸血鬼，吉欧维拉回来了，我感觉一切都回来了。我没打过一下龙族，且拿个第二。龙族配九五实在是太超薄了。S 五点五现在已经上线 PB 了，预计九月下旬会正式上线国服。